আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত গত ক্লাসে আমরা চারজন অর্থনীতিবিদের অর্থনীতি শিল্প উদ্যোগের যে তত্ত্ব রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তত্ত্বে যাওয়ার আগে বা বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদেরকে দুটি মৌলিক জিনিস বা বেসিক দুটি জিনিস জানতে হবে বেসিক দুটি জিনিসের মধ্যে একটি হচ্ছে অবিভক্ত শ্রমের অদক্ষতার কারণ প্রধানত দুটি খুব কঠিন হয়ে গেল হয়তো বা শব্দগুলো কিন্তু অবিভক্ত মানে হচ্ছে যে আমি যে প্রথম উদাহরণটি দিয়েছিলাম যে ধরো তুমি একাই একটি টি শার্ট বানানোর যে প্রত্যেকটি ধাপ রয়েছে তুমি একাই সেই কাজগুলো করছো সেটা কি বলা হচ্ছে অবিভক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজ আলাদা আলাদা না করে একজন মানুষ সবগুলো কাজ করছো এবং এই সবগুলো কাজের যে অদক্ষতা অর্থাৎ আমাদের অদক্ষতা যেটিকে প্রকাশ পায় সেগুলোর কারণ প্রধানত দুটি থাকে প্রথমটি হচ্ছে যে কাজের এক স্তর হতে অন্য স্তরে স্থানান্তরের ফলে প্রতি একক উৎপাদনে সময় বেশি লাগে অর্থাৎ তুমি একজন মানুষ তুমি একজন মানুষ হয়ে একটি টি শার্টের প্রত্যেকটি জিনিস একা একা তৈরি করছো অর্থাৎ তোমাকে নিজের হাতেই টি শার্টের কলারটি প্রথমে তৈরি করতে হচ্ছে টি শার্টের কলার তৈরি করার পরে তোমাকে বোতামে যেতে হচ্ছে বোতামে যাওয়ার পরে হাতে সেলাই আসতে হচ্ছে হাতে সেলাই আসার পরে তোমাকে বডির কাজে আসতে হচ্ছে আবার তোমাকে বডির কাজ করার পরে এটাকে ওয়াশ করতে হচ্ছে আয়রন করতে হচ্ছে প্যাকেজিং করতে হচ্ছে প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে যাওয়ার জন্য যে সময়গুলো আছে সেই প্রত্যেকটি কাজে যাওয়ার জন্য তোমার সময় বেশি লাগছে কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটি ধাপের জন্য যখন আমরা আলাদা আলাদা মানুষ নিয়োগ করছি অর্থাৎ এক একজনের জন্য শুধুমাত্র একটি কাজই রাখছি অর্থাৎ যে কলার বানাবে সে শুধু কলারই বানাবে যে বোতামের কাজ করবে সে শুধু বোতামের কাজই করবে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য যখন আমরা আলাদা আলাদা কাজ করছি তখন কিন্তু সেই সেই কাজে অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট হচ্ছে অর্থাৎ খুবই কম সময়ের মধ্যে সে সেই কাজটি করতে পারছে কারণ সে সেই কাজে দক্ষ এবং কাজটি করতে করতে তার যে অভিজ্ঞতাটি হয় সে তার ওই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে পারছে অর্থাৎ মোট যে সময় একজন যদি একটি টি শার্টের পুরোটা করে তাহলে যে সময়টি লাগে আর একটি টি শার্টের পাঁচটি কাজ যদি পাঁচজন মিলে ভাগ করে নিয়ে করে তাহলে যে সেই সময়টি লাগে সেই সময়টি কম অর্থাৎ তার থেকে কম এবং মোট যে সময়টি লাগছে তুমি যখন একটি কাজ করছো যত বেশি সময় কম লাগবে তোমার উৎপাদন তত বেশি হবে অর্থাৎ তুমি যদি পাঁচ মিনিটে পাঁচটি টি শার্ট বানাতে পারো তখন তুমি পাঁচ মিনিটে দশটি টি শার্ট বানাতে পারছো এবং যত বেশি টি শার্ট তুমি উৎপাদন করতে পারছো তত বেশি টি শার্ট তুমি চাহিদা অনুযায়ী মার্কেটে ছাড়তে পারছো বা বাজারে চাহিদা পূরণ করতে পারছো দ্বিতীয়ত এখানে যে কথাটি লেখা আছে আমরা সবাই খুব ভালো করে জানি সেটা হচ্ছে যে জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ নান অর্থাৎ সব কাজে ধরো যে তুমি ফুটবল খেলতে পারো ক্রিকেট খেলতে পারো ভলিবল খেলতে পারো হ্যান্ডবল খেলতে পারো তুমি সব খেলাই খেলতে পারো কিন্তু যে কোনো একটি দলের জাতীয় যে দল আছে অর্থাৎ তুমি ন্যাশনাল টিমের খেলোয়াড় হয়ে উঠতে পারছো না কিন্তু তুমি যদি শুধুমাত্র মনোযোগ দিয়েই ক্রিকেটই খেলো বা তুমি শুধুমাত্র যদি মনোযোগ দিয়ে ফুটবলই খেলো হ্যান্ডবল খেলো বা ভলিবল খেলো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ন্যাশনাল টিমের চান্স পাওয়ার যে সুযোগটি তোমার রয়েছে সেটি বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রত্যেকটি খেলা যখন তুমি খেলছো যে কোনো একটি খেলায় দক্ষ হবার সম্ভাবনা তোমার অনেকখানি কমে যাচ্ছে কিন্তু যে কোনো একটি খেলা যখন তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে করছো তখন সেই খেলাতে কিন্তু তুমি অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠছো এবং আমাদের যে সর্বশেষ গোল থাকে যে আমরা ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলবো সেই চাহিদাটিও কিন্তু পূরণ হচ্ছে অর্থাৎ টি শার্টের যে উদাহরণটি ছিল বা শ্রম বিভাজনের যে উদাহরণটি ছিল সেটির সাথে তোমরা এখন খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু লিঙ্ক আপ করতে পারছো যে একজন মানুষ যখন পাঁচটি কাজই করবে একটি টি শার্ট বানানোর তার যে দক্ষ হওয়ার সম্ভাবনাটি থাকে সেটি কমে যায় কিন্তু সে যখন যে কোনো একটি কাজ নিজে দক্ষতার সাথে করে নিজের অভিজ্ঞতা যেগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে করে তখন কিন্তু সেই কাজে সে আরো বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে এবং সফলতা বাড়ে অর্থাৎ অবিভক্ত শ্রমের অদক্ষতার কারণ যে দুটি রয়েছে যে একটি হচ্ছে বেশি সময় লাগবে এবং প্রত্যেকটি কাজ যখন একজনই করবে তখন নির্দিষ্ট একটি কাজ করার যে অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা যেটা যেটি লাগে সেটি তার আর থাকবে না এই দুটি মূলত কারণ এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে শ্রমিকের টিকে থাকার জন্য যা প্রয়োজন অর্থাৎ আমরা তো বিশাল বড় একটি ফ্যাক্টরি তৈরি করছি আমরা যখন অন্ট্রপ্রনার হিসেবে নিজেদেরকে বহিপ্রকাশ করছি বা আমরা যখন নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করছি তখন কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করার সাথে সাথে অনেকগুলো মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করছি অর্থাৎ তোমার যে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র তুমি নিজে কাজ করছো না সেখানে আরও অনেকেই কাজ করছে অনেক মানুষজন এসে কাজ করছে এবং প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ থাকছে এই শ্রমিক যারা থাকছে তাদের তারা যে টিকে থাকবে বা তাদের যে কাজটি রয়েছে সেটি যে লং রানে যাবে এবং তোমার শিল্প প্রতিষ্ঠানটি যারা বহু বছর ধরে মার্কেটে থাকবে সেটির জন্য চারটি উপাদান অত্যন্ত প
তোমার শ্রমিককে টিকে থাকতে হলে তোমাদেরকে বেশি বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে আমরা আমাদের গত লেকচার যেগুলো ছিল সেগুলোতে দেখেছিলাম যে আমাদেরকে একটি কম্পিটিটিভ মার্কেটে অর্থাৎ প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হবে আমি যেই পণ্যটি তৈরি করছি আমার যে পাঁচটি বা দশটি টি শার্ট আমি তৈরি করছি কেউ যদি বিশটি টি শার্ট তৈরি করে সে কিন্তু পুরো বাজারটি নিয়ে নেবে অর্থাৎ কারণ তার হচ্ছে যে উৎপাদন বেশি তার টি শার্ট বেশি এবং সে মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারছে বেশি তার চাহিদা বেশি সেই অনুযায়ী আমরা যত বেশি পরিমাণে উৎপাদন বাড়াবো অর্থাৎ শ্রমিককে টিকে থাকতে হলে আমার শিল্প প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে হলে আমার উৎপাদনটি বাড়াতে হবে আমরা যখন আমাদের উৎপাদন বাড়াচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য যে কেউ যখন বিশটি টি শার্ট বানাচ্ছে আমি যদি সেখানে একশোটি টি শার্ট বানাই আমার টি শার্টের চাহিদা অর্থাৎ আমার টিকে থাকার যে ব্যাপারটি থাকছে আমি কিন্তু বাজারে নিজের প্রতিযোগিতামূলক একটি প্রতিযোগিতা দিয়েই টিকে থাকতে পারবো অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদেরকে বেশি বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে দ্বিতীয় যেটি সেটি হচ্ছে বৃহৎ আয়তনের বাজার প্রথম তোটি গেল আমার উৎপাদন বাড়াতে হবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার বিশাল পরিমাণে একটি বাজার থাকতে হবে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের লেকচারগুলোতে যে আমাদের পণ্য যেটি থাকবে সেটির উন্নত মান হবে উন্নত চাহিদা হবে এবং নতুন হতে হবে মানুষের মাঝে এমন একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করতে হবে যে আমরা একটি নতুন পণ্য তাদেরকে দিচ্ছি এবং আমরা যখন তাদের মাঝে এই মেসেজটি দিতে পারবো অর্থাৎ আমাদের মার্কেটিংয়ের যে ব্যাপারটি ছিল পণ্যজাত বা বাজারজাতকরণের যে ব্যাপারটি ছিল সেটিকে যখন পুরোপুরি পরিমাণে স্ট্যাবলিশ করতে পারবো ঠিক তখনই কিন্তু আমাদের বাজার বাড়বে আর আমাদের বাজার যত বেশি পরিমাণে বাড়বে ঠিক তত বেশি মানুষের চাহিদা আমাদের পণ্যের জন্য বাড়বে তৃতীয় যেটি থাকে সেটি হচ্ছে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এলাকা দেখা গেল যে আমি একশো টাকার একটি পণ্য উৎপাদন করছি বা ধরো তুমি একশো টাকার একটি পণ্য উৎপাদন করছো কিন্তু ওই একশো টাকার পণ্যের জন্য তোমাকে বিশ টাকা করে শুল্ক বা ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এই বিশ টাকা যখন আমি শুল্ক বা ট্যাক্স দিই তখন আমার টোটাল একশো বিশ টাকা খরচ পড়ে আমার যখন একশো বিশ টাকা খরচ পড়ে তখন আমাকে আমার নিজের লাভের জন্য এবং সবগুলো খরচ কভার করার জন্য আমার যে কোনো একটি জিনিস বা আমার পণ্যের দামটি তখন বেশি রাখতে হয় আর আমরা যখন পণ্যের দাম বেশি রাখি তখন আমাদের যে আমাদের যে বাজার রয়েছে বা যারা আমাদের পণ্যটি কিনছে বা যারা আমাদের কাস্টমার রয়েছে তারা অনেক সময় অনীহা প্রকাশ করে কারণ একটি উন্নয়নশীল দেশে মানুষের যে সক্ষমতা থাকবে এটি অনেক সময় কমে যায় ধরো যে আমি এক হাজার টাকা দিয়ে একটি টি শার্ট কিনতে পারি কিন্তু আমার কাছে যখন পনেরোশো টাকা একটা টি শার্ট চাওয়া হয় তখন কিন্তু সেটি দিতে আমি অনেক সময় নারাজ হয়ে যাই এই জন্য আমাদের শুল্কমুক্ত অর্থাৎ যেখানে আমাদের ট্যাক্সগুলো থাকবে না বা ট্যাক্সগুলো কম সেগুলোর যে এরিয়া রয়েছে সেখানে যখন আমি আমার পণ্যটি ছাড়তে পারবো বাজারজাতকরণ করতে পারবো তখন কিন্তু অপেক্ষাকৃত আমার খরচ কমে যাবে এবং যখন আমার খরচ কমে যাবে তখন আমি আমার কাস্টমারদের যে চাহিদা রয়েছে বা তাদের যে সক্ষমতা রয়েছে সেই অনুযায়ী আমি আমাদের পণ্যটি বাজারজাতকরণ করতে পারবো অর্থাৎ বিক্রি করতে পারবো তখন আমার শ্রমিকের যে টিকে থাকা প্রতিযোগিতা যে ব্যাপারটি থাকে সেটি তখন টিকে থাকছে চার নম্বর যে পয়েন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার দেখা গেল যে আমি আমার পণ্যটি আজকে যদি ধরি যে আমি ঢাকায় আমার পণ্য উৎপাদন করছি কিন্তু দেশের চৌষট্টিটি জেলাতেই আমি আমার পণ্য সরবরাহ করতে চাই যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত না থাকে বা যেখান যেখানে আমাকে রাস্তায় না গিয়ে নদী পথে যেতে হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমার খরচটি বাড়ছে আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটি জায়গা এত বেশি প্রত্যন্ত অঞ্চল যে সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কখন আমাকে রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে কখনো নদী পথ ব্যবহার করতে হচ্ছে কখনো আবার ভ্যান গাড়িতে যেতে হচ্ছে কাঁচা রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে তখন কিন্তু যোগাযোগের যে ব্যাপারটি রয়েছে সেই খরচটি আমার বেড়ে যাচ্ছে এবং এই যে একটি জায়গায় খরচ যখন বেড়ে গেল পুরো সামগ্রিক জায়গাতে এসে আমার যে টি শার্ট বানানোর যে খরচটি রয়েছে সেটিতে এসে কিন্তু এটি এফেক্ট ফেলছে আর যখন খরচ বেড়ে যাচ্ছে তখন আমি আমার কাস্টমারদের চাহিদা অনুযায়ী আমার যে পণ্যটি রয়েছে সেটি সরবরাহ করতে পারছি না তো এই জায়গা থেকে আমাদের যে একদমই মৌলিক যে জিনিসগুলো ছিল আমাদের তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে সেটি হচ্ছে যে অবিভক্ত শ্রমিকের কেন অদক্ষতা বেশি হয় এবং শ্রমিকের টিকে থাকার জন্য যা প্রয়োজন এটি নিয়ে মূলত আজকের আমাদের আলোচনা ছিল পরবর্তীতে আমাদের যে চারটি তত্ত্ব রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং আমাদের যে আগের লেকচারগুলো রয়েছে সেটি যদি তোমরা না দেখো তাহলে আমরা আজকে যেটি নিয়ে আলোচনা করলাম সেটি তোমরা বুঝতে পারবা পারবে না এই জন্য তোমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের ডিসক্রিপশনে গিয়ে আমাদের লিঙ্কে ক্লিক করলেই তোমরা আমাদের আগের যে লেকচারগুলো রয়েছে সেটিকে পেয়ে যাবে সে পর্যন্ত আমাদের গত আগামী লেকচারে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো লাইক কমেন্ট করে এবং শেয়ার করো আমাদের পাশে থাকো ধন্যবাদ